அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத் இன்றைக்கி நாங்கள் ஐசிடி மாணவர்களுக்காக ஒரு சிறிய ஒரு சப்ஜெக்ட் அதி கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் மற்றும் மிக குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் டிஜிட் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் டிஜிட் இதை நாங்கள் எம்எஸ்டி எல்எஸ்டின்னு சொல்லுவோம் இதுவும் அடுத்ததை நாங்கள் பார்க்கிறது அதி கூடிய பொருளுடைய பிட் மிக குறைந்த பொருளுடைய பிட் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் பிட் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் பிட் இது நாங்கள் எம்எஸ்பி எல்எஸ்பின்னு சொல்லுவோம் இந்த பாடத்தை நாங்கள் இப்போ பார்ப்போம் இதில் முதலாவது நாங்கள் பார்க்கிறது அதி கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் மிக குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் எம்எஸ்டி எல்எஸ்டி ஓகே இந்த அட்டவணையை கவனிங்க இதில் ஒரு என்ன குறிப்பிட்டுகிறேன் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது இந்த முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுன்ற எண்ணிட அதி கூடிய பொருளுடைய இலக்கத்தையும் குறைந்த பொருளுடைய இலக்கத்தையும் நாங்கள் பார்ப்போம் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் டிஜிட் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் டிஜிட் முந்நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதுன்ற இந்த எண்ணை டிரெக்டாக நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மாணவர்கள் நினைப்பாங்க ரெண்டு குறைந்த இலக்கம் ஒன்பது கூடிய இலக்கம் ஆனால் அப்படி இல்லை இதில் நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னான்னா முதலாவது இந்த ஒன்பதுன்றது வந்து எத்தனையாவது இடத்த பெறுது அதாவது ஒன்பதுன்றது வந்து எண் சட்டத்தில் ஒன்றுகள் எனவே ஒன்பதுன்றது அது ஜஸ்ட் ஒன்பது மட்டுமே ரெண்டுன்றது எண் சட்டத்தில் பத்து குறிக்கக்கூடியது எனவே ரெண்டு என்றால் இந்த இடத்துல இருபது மூன்றுன்றது எண் சட்டத்தில் நூறு எனவே மூன்று என்று குறிக்கிறது முந்நூறு ஸோ எனவே இந்த எண்ணில் அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் மூன்று குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் ஒன்பது காரணம் மூன்று என்பது முந்நூறு ஒன்பது என்பது ஒன்பது அதே போல் இதில் பாருங்கள் இருபத்தி மூன்று ரெண்டு என்பது அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் இருபதை குறிக்கும் மூன்று என்பது குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் அடுத்ததில் பாருங்க ஆயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஏழு தசம் பூஜ்ஜியம் இதில் அதி கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் ஒன்று குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் ஏழு ஆனால் நீங்கள் இதில் பார்ப்பீங்க ஜீரோ வைக்குது அப்போ நீங்கள் நினைப்பீங்க இதில் குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் ஜீரோ உண்டு ஆனால் ஜீரோ வராது ஜீரோ முன்னால் அல்லது பின்னால் வந்தால் அதோட பெருமானம் இல்லை எனவே ஜீரோ தவிர்ந்த ஏனைய எண்களை தான் நாங்கள் பார்க்கணும் அப்போ இந்த எண்ணுக்கான அதி கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் உண்டு குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் ஏழு இதில் பாருங்கள் கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் ஐந்து குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் இந்த இரண்டு இந்த எண்ணை பார்ப்போம் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னது மாதிரி முன்னாடி இந்த ரெண்டு ஜீரோ சீக்குது பூஜ்ஜியம் எனவே இது வேல்யூ இல்லை இதில் அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் நைன் குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கமும் நாலு குறைந்த பொருளுடைய இலக்கமும் நாலு நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன் அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் இரண்டு காரணம் இருநூறு குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் நாலு அது ஜஸ்ட் ஒன்றுகள் நாலு குறிக்கும் ஸோ இவ்வளோத்தான் இந்த பாடம் இது ஒரு ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் மோஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் டிஜிட் லீஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் டிஜிட் இந்த முறையை பயன்படுத்தி கீழே காட்டக்கூடிய இந்த செயற்பாடுகளை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் இந்த எண்களுக்குரிய அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கத்தையும் குறைந்த பொருளுடைய இலக்கத்தையும் ஒரு சார்ட் மாதிரி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ எங்கள்ட்ட நாங்கள் ரெண்டாவது பகுதிக்கு போவோம் எம்எஸ்பி எல்எஸ்பி மோஸ்ட் சிக்னிஃபிஷன்ட் பிட் லீஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் பிட் அது கூடிய பொருளுடைய பிட் குறைந்த பொருளுடைய பிட் இதுக்கும் ஒரு சார்ட் ஒன்றிக்குது இந்த சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த எண் இரும எண் அதில் எம்எஸ்பி எல்எஸ்பி நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பூஜ்ஜியத்துக்கு மதிப்பில்ல எனவே பூஜ்ஜியத்தை இட தேவையில்ல அப்படி பார்த்தோம்னா இதில் எல்லாமே வந்து எம்எஸ்பியும் ஒன் எல்எஸ்பியும் ஒன் எம்எஸ்பி ஒன் எல்எஸ்பி ஒன் இதில் காட்டக்கூடிய எல்லா எண்களுமே ஒன் தான் வரும் ஆனால் இதில் வந்து நாங்கள் அந்த ஒன் எத்தனையாம் அடுக்கு என்பதை காட்டணும் உதாரணமாக அது கூடிய பொருளுடைய பிட்டுன்ற இந்த ஒன்று ரெண்டின் மூன்றாம் அடுக்கை குறிக்கும் அதாவது இந்த ஒன் ரெண்டின் பூஜ்ஜியமாம் அடுக்கு ரெண்டின் ஒன்றாம் அடுக்கு ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு ரெண்டின் மூன்றாம் அடுக்கு எனவே இங்கே காட்டக்கூடிய அதி கூடிய பொருளுடைய பிட் வந்து ரெண்டாம் மூன்றாம் அடுக்குக்குரிய பிட் 
குறைந்த பொருளுடைய பிட் ஒன்று இந்த ஒன்று என்பது ரெண்டின் பூஜ்யமாம் அடுக்குக்குரிய பிட் இது விளங்கிருக்கும் நினைக்கிறேன் நான் எகைன் காட்டன் அடுத்ததை பாருங்கள் இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இதில் ஜீரோக்கு வேல்யூ இல்லை எனவே இதில் அது கூடிய பொருளுடைய பிட் இந்த ஒன் இந்த ஒன் ரெண்டின் மூணாம் அடுக்கு குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் பிட் இந்த ஒன் இது ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு இந்த அடுக்குகள் சம்பந்தமாக தெளிவின்மை காணப்பட்டால் என்னோடய நம்பரிங் சிஸ்டம்ன்ற பாடத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக வேணும் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கம் ரெண்டின் ஒன்றாம் அடுக்கு ஒன் இந்த ஒன் ரெண்டின் பூஜ்யமாம் அடுக்கு இது ரெண்டின் ஒன்றாம் அடுக்கு ஆனால் இந்த இடத்துல குறைந்த பொருளுடைய இலக்கம் பாருங்கள் இந்த ஒன் இது ரெண்டின் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டின் மைனஸ் ரெண்டு அதாவது இது ரெண்டின் மைனஸ் ஒன்று இது ரெண்டின் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டின் மைனஸ் பூஜ்யம் என்று வராது அதே அடிப்படையில் இதை பார்ப்போம் இந்த ஒன் அது கூடிய பொருளுடைய பிட் இது ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்கு ரெண்டின் பூஜ்யம் ரெண்டின் ஒன்று ரெண்டின் ரெண்டாம் அடுக்குக்குரிய ஒன் அது கூடிய பொருளுடைய பிட் ஆகவும் ரெண்டின் மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ரெண்டின் மைனஸ் மூணாம் அடுக்கு ஒன் மிக குறைந்த பொருளுடைய பிட்டாக காணப்படும் ரெண்டின் ஒன்றாம் அடுக்குக்குரிய ஒன் அது கூடிய பொருளுடைய பிட் ரெண்டின் மைனஸ் மூணுக்குரிய ஒன் மிக குறைந்த பொருளுடைய பிட் இந்த அமைப்பில் தான் நாங்கள் ரெண்டின் அடுக்குகளில் நாங்கள் அது கூடிய பொருளுடைய பிட் மற்றும் மிக குறைந்த பொருளுடைய பிட்டை காணும் ஸோ அதுக்குரிய சில செயற்பாடுகள் இதில் காணப்படுது இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இன்றைக்கி நாங்கள் இப்போ பார்த்த பாடம் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஒரு ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் அது கூடிய பொருளுடைய பிட்டை இனம் காண்டது அதே போல் குறைந்த பொருளுடைய பிட்டை இனம் காண்டது அது கூடிய பொருளுடைய இலக்கத்தை இனம் காண்டது மிக குறைந்த பொருளுடைய இலக்கத்தை இனம் காண்டது ஓகே இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தேன்னு சொன்னால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை தனிப்பட்ட முறையிலையோ அல்லது அடுத்து வரக்கூடிய லெசன்ஸ்லேயோ கிளியர் பண்ணுறேன் இதில் அந்த நம்பரிங் சிஸ்டம் ரெண்டின் அடுக்குகள் தெளிவின்மை காணப்பட்டால் நம்பரிங் சிஸ்டம்ன்ற பாடத்தை தொடர்ந்து பார்த்துவாங்க அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து